हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्लासेस वी हैव डिस्कस क्रिप्टोगेमी प्लांट्स इट मींस एलगी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट इज विदाउट सीड्स प्लांट इज इट क्लियर सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फेनेरोगेमी प्लांट्स फेनेरोगेमी इट मींस कि जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं उनकी आज हम स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा अपन कंपेरेटिव देख लेते हैं इनका कि किप्टोगेमी इंक्लूड प्लांट्स विदाउट सीड्स बट फेनेरोगेमी इंक्लूड्स सीड वियरिंग प्लांट्स सीड वियरिंग प्लांट्स हैं बट कैसे हैं इनमें सीड्स नेकेड सीड प्रेजेंट्स हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जबकि जो एन जी है इसकी एक और कैटेगरी फेनेरो फेनेरोगेमी को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है ना जिम्नोस्पम में और एन में तो जिम्नोस्पम में तो जो सीड्स हैं वो नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं बट एन में जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो कवर्ड होते हैं या फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिम्नोस्पम सीड नेकेड होते हैं इनके एंड जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ठीक है ना सो वेरी फर्स्ट वी विल टेक जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम टर्म गिवन बाय थियोफ्रेस्टिस किसने टर्म दिया था जिम्नोस्पम का पहले सबसे पहले थ्रियोफ्रस्टिस ने एंड स्टडी ऑफ जिम्नोस्पम को अपन बोलते हैं जिम्नोस्पर्मोलॉजी जैसे अपन एज यूजल पहले भी पढ़ते आए हैं टाइडोफाइट्स टाइडोलॉजी ब्रायोफाइट्स ब्रायोलॉजी सेम ऐसे ही जिम्नोस्पम की स्टडी को अपन बोलेंगे जिम्नोस्पर्मोलॉजी लॉजी लग गया मीन्स स्टडी कर रहे हैं अपन ठीक अब जिम्नोस्पम में अपन जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है अपने पास एक और मैं मीनिंग बता दूँ आपको जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिम्नोस्पम तो इसकी अपन यदि इसको तोड़ते हैं तो जिम्नो मीन्स नेक नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है जिम्नोस्पम के कि जिम्नो मीन्स नेकेड हैं और स्पर्मा मीन्स सीड्स हैं जिसमें नेकेड सीड्स प्रजेंट हों दैट इज़ कॉल्ड जिम्नोस्पम इज इट क्लियर अब अपन लेते हैं इसका फर्स्ट कैरेक्टर है दीज आर द सीड बियरिंग प्लांट या इसको अपन स्पर्मेटोफाइट भी कह सकते हैं ये सीड बियरिंग प्लांट है इसीलिए ठीक है वेयर आर द ओब्यूल्स आर नॉट एनक्लोज इन एन ओबरी जहाँ पर क्या होता है जो ओब्यूल्स होता है वो एनक्लोज नहीं होता या कवर्ड नहीं होता किससे ओबरी से हैंस द सीड्स आर नेकेड एंड नॉट एनक्लोज इन टू अ फ्रूट और जो सीड्स हैं वो नेकेड प्रजेंट होते हैं एंड एनक्लोज नहीं होते किस में फ्रूट्स में इज इट क्लियर नेक्स्ट लेते हैं अपन द टॉलेस्ट जिम्नोस्पम इज सिकोआ रेड वुड ट्री मतलब इसका एक एग्जाम्पल दिया है जिम्नोस्पम के टॉलेस्ट ट्री का क्या एग्जाम्पल है रेड वुड ट्री अब इसको थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं कि जो जिम्नोस्पम होती है और इनमें लॉट ऑफ वेराइटीज प्रजेंट होती हैं और लॉट ऑफ वेराइटीज प्रजेंट होती हैं तो इन विच सम आर हर्ब्ज सम आर श्रब्ज एंड सम आर ट्रीज मतलब इसमें तीनों टाइप की कैटेगरीज प्रजेंट होती हैं श्रब्ज भी प्रजेंट होते हैं हर्ब्स टाइप के भी होते हैं जिम्नोस्पम और टॉलेस्ट ट्री टाइप से भी इनमें प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल्सो सम आर ब्रांच एंड सम आर अनब्रांच मतलब जो ट्रीज हैं वो भी बोथ टाइप के प्रेजेंट होते हैं ब्रांच भी होते हैं और अनब्रांच भी होते हैं इट मीन्स सम आर वेरी सिंपल एंड सम आर वेरी कॉम्प्लेक्स मतलब इनमें जो स्ट्रक्चर होता है जो किसी किसी का तो बहुत सिंपल होता है और किसी किसी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इज इट क्लियर और टॉलेस्ट ट्री जिसको अपन ने यहाँ पर रेड वुड ट्री बोला है उसका एग्जाम्पल है सिकोआ इज इट क्लियर थर्ड पॉइंट आता है अपना कि प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएट इन टू रूट स्टेम एंड लीव्स अब अपन ने जो किप्टोगेमस प्लांट पढ़े थे उनमें फर्स्ट जो टू प्लांट्स थे एलगी एंड ब्रायोफाइट्स इनमें तो अपन ने क्या पढ़ा था कि इनमें जो बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती बट लास्ट अपन ने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स उसमें बॉडी जो थी प्लांट बॉडी वो डिफ्रेंशिएट थी ऐसे ही इनमें भी जिम्नोस्पम प्लांट में भी कैसी होती बॉडी डिफ्रेंशिएट होती किन किन में रूट स्टेम एंड लीव्स में अब जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम में अपन कंपेयर करें तो ये बहुत हार हायर प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट्स हैं तो हायर प्लांट्स की रूट के साथ जब भी फंगस की एसोसिएशन हो जाती है 
एसोसिएशन अपन ने एल्गी में भी पढ़ी थी फंगस की एसोसिएशन होगी तो उस एसोसिएशन को अपन ने क्या पढ़ा था माइकोराइजा है ना और इस एसोसिएशन को अपन बोलते हैं दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक बार और बोलती हूँ मैं चिमनोस्पम एंड एनजियोस्पम वो थार हायर प्लांट्स एंड इन हायर प्लांट्स के साथ की रूट्स के साथ स्पेशली रूट्स के साथ जब भी किसी फंगस की एसोसिएशन होती है जैसे ये रूट्स है तो यहाँ कोई फंगस की एसोसिएशन हो जाती है तो इसको अपन बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन और इस एसोसिएशन का नाम होता है माइकोराइजा दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस रूट्स ऑफ हायर प्लांट इट मीन्स बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम इच अदर कि ये क्या करते हैं सॉइल में प्रजेंट नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजीनस कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन फंगस और एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करा देते हैं किसको प्लांट को ठीक है ना आप कैसे बेनिफिट कर रहे हैं एक दूसरे को अपने को देखना है फंगस का जो फंक्शन है वो क्या होता है सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजीनस कंटेनिंग कंपाउंड उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है और नेक्स्ट क्या हो जाएगा इन रिटर्न अब फंगस को क्या मिलेगा इससे क्यों एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है इससे फंगस प्लांट से न्यूट्रिशन ले लेता है अपने लिए ठीक है ना और शेल्टर भी मिलता है इनको क्योंकि इनकी रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो इनको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है जो प्लांट है वो ठीक है ना अब आता है सेकेंड थिंग इज दैट कि हायर प्लांट की रूट के साथ समटाइम्स नाइट्रोजीनस जो फिक्सिंग बैक्टोजी बैक्टीरिया होते हैं इनकी भी एसोसिएशन देखी जाती है दैट इज कॉल्ड इस टाइप की रूट को अपन बोलते हैं कॉलोरॉइड रूट्स एक बार और बोलती हूँ कि जो हायर प्लांट्स के साथ एक बार तो अपन ने किसकी एसोसिएशन करा दी फंगस की जो क्या करते हैं नाइट्रोजीनस कंटेनिंग कंपाउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और प्लांट से अपने लिए न्यूट्रिशन और शेल्टर ले लेते हैं ठीक है ना और सेकंड इसमें क्या है जो हायर प्लांट्स होते हैं समटाइम्स क्या होता है उनकी रूट के साथ नाइट्रोजीनस फिक्सिंग बैक्टीरिया की भी एसोसिएशन देखी जाती है तो ऐसी रूट्स को अपन बोलते हैं कॉलोरॉयड रूट्स ठीक है नेक्स्ट अपना आता है एग्जाम्पल लीव्स शो जीरो फिटिक एडेप्टेशन जो लीव्स होती हैं इनकी किन की जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की वो क्या शो करती हैं जीरो फिटिक एडेप्टेशन जीरो फिटिक एडेप्टेशन मीन्स लाइक क्यूटिकल जो थिक क्यूटिकल होती है इनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रजेंट होते हैं और नेडल लाइक लीव्स प्रजेंट होती हैं जो क्या करती हैं रिड्यूज द सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसपरेशन इट मीन्स इस तरह के जो कैरेक्टर इनमें प्रजेंट होते हैं वो क्या करते हैं जो ट्रांसपरेशन का जो रेट होता है उसको रिड्यूज कर देते हैं ठीक है ना एक बार और पढ़ें अपन इसको लीव शो जीरो फिटिक एडेप्टेशन लाइक थिक क्यूटिकल थिक क्यूटिकल प्रजेंट होती है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रजेंट होते हैं नेडल लाइक लीव्स प्रजेंट होती हैं ये रिड्यूस कर देती हैं रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसपरेशन जो सरफेस एरिया होता है ट्रांसपरेशन का उसको रिड्यूस कर देते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर दे है बेल डेवलप्ड बेस्कुलर टिश्यू इनके पास बेल डेवलप्ड टिश्यू प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पम आर हिट्रोस्पोरस एंड प्रोड्यूस्ड माइक्रो स्पोर्स मेल एंड मेगा स्पोर्स फीमेल अब ये कैरेक्टर अपने को थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा कि क्या होता है इसमें जो जिम्नोस्पम प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं हिट्रो स्पोरस होते हैं इट मीन्स ये टू टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं मेल माइक्रो स्पोरस एंड फीमेल मेगा स्पोरस थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे ना अपन इसको कि जैसे मैंने यहाँ पर एक डाइग्राम बनाया ये है दैट इज़ कॉन इसको अपन कॉन या स्ट्रोबलाई भी बोलते हैं ठीक है ना कौन के अंदर अपन ने यहाँ पर पढ़ा ना क्या प्रेजेंट होते हैं कौन के अंदर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं इन स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं फिर और ये किसको प्रोड्यूस करते हैं मेल एंड फीमेल माइक्रो स्पोर्स को प्रेजेंट माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स को प्रेजेंट सॉरी प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ना अब अपन इसमें देखें कि जैसे अपन ने इसमें पढ़ा कि प्रोड्यूस करते हैं सो वी विल से दैट कि यदि कौन इज मेल है मतलब 
मेल कैसे अपने को समझ में आएगा कि जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा जो कौन मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको अपन बोल देंगे मेल कौन और जो फीमेल कौन होगा वो किसको प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा इट मीन्स मेगा स्पोरेंजियम और फीमेल के केस में क्या होता है जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था ना इनमें जब स्पोर्ट्स में इस मेगा स्पोर्ट्स मदर सेल्स होंगी मेगा स्पोर्ट्स किसकी होंगी फीमेल की होंगी तो फीमेल की मेगा स्पोर्ट्स मदर सेल्स फोर स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं फोर सेल्स को ठीक है ना अब ये फोर सेल्स में से क्या होता है ये थ्री सेल्स तो इसकी डिजेनरेट हो जाती हैं और ओनली वन सेल ही है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है अब ऐसे यदि अपन मेल को देखें तो मेल में इसकी कंडीशन अपोजिट हो जाती है यदि मेल में जो मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स है वो भी फोर सेल्स को ही प्रोड्यूस करेगी और ये फोर सेल्स किस में डेवलप हो जाएंगे डेवलप इन टू पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं ठीक है ना और मेल फीमेल में क्या होता है प्रोड्यूस तो फोर ही करते हैं सेल्स को बट इनमें से थ्री सेल्स डिजेनरेट हो जाती हैं और इनमें से ओनली वन सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती है और आगे जाकर फीमेल गेमिटो फाइट में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है ये समझ में आ गया आपको अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने देखा यहाँ पर कि जो फीमेल है वो समझ लीजिए कि ये अपना एक मेगा स्पोर स्पोरेंजियम है ठीक है अब यहाँ पर अपने पास बहुत सारे लॉट ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं तो ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे किस में किस में पहुँच जाएंगे जो मेगा स्पोर है यहाँ पर मतलब फीमेल गैमेट है यहाँ पर तो ये क्या होगा यहाँ पर फीमेल स्पोर होगा यहाँ पर ये इसमें फ्यूज हो जाते हैं फ्यूज हो जाएंगे मीन्स इनमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा एज अ रिजल्ट सीड विल बी फॉर्म सीड इनमें फॉर्म हो जाएगा या सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी अब वी आर स्टडिंग अबाउट जिम्नोस्पम हियर ओवरी इज एबसेंट ओवरी एबसेंट होती है तो क्या होगा सीड्स आर नेकेड विद द हेल्प नेकेड एंड फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन मतलब सीड की फॉर्मेशन तो होगी बट कैसी होगी मतलब इनमें ओवरी प्रजेंट नहीं होगी अब अपन ने यहाँ पर देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किस पर आ जाते हैं मेल गेमिटोफाइट सॉरी फीमेल गेमिटोफाइट पर आ जाते हैं तभी तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा और रिजल्ट क्या आएगा सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो किसके थ्रू होगा पॉलिनेशन तो इसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अपने पहले भी पढ़ा है कि जो पॉलिनेशन होता है वो उनके फैक्टर कौन कौन से होते हैं एयर भी हो सकता है वाटर भी हो सकता है एंड इंसेक्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ठीक है ना ये तो अपन ने इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझ लिया और आगे भी यही दिया है आपको यहाँ पर बताती हूँ मैं एड में एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में बहुत आता है कि मैम ये कौन क्या है मैम ये स्पोरोफिल्स क्या है मैम ये स्पोरेंजिया कैसे बनते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पॉइंट में समझाते समझाती हूँ एट मैच्योरिटी सर्टेन लीव्स बिकम मॉडिफाइड इन टू स्पोरोफिल्स अब देखना आप स्टेप बाई स्टेप समझेंगे इसको कि जो लीव्स होती हैं जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पोरोफिल्स में ठीक है स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज इन टू कॉन या स्टोबिलाई जो लीव्स हैं वो तो किस में कन्वर्ट हो गई स्पोरोफिल्स में और स्पोरोफिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉन में ठीक है ना अब कॉन में स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज भी होते हैं अब अपन नेक्स्ट इसका प्रोसेस पढ़ते हैं कि स्पोरोफिल्स में बियर द स्पोरेंजिया अब इन स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होते हैं स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया अब जो स्पोर्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं इन स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स आर ऑफ टू टाइप्स पहले भी पढ़ चुके हैं अपन माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स ये भी टू टाइप्स के होते हैं माइक्रो मीन्स मेल स्पोरोफिल्स एंड जो मेगा है वो इट मीन्स फीमेल इज इट क्लियर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जिम्नोस्पम किस टाइप के प्लांट हैं हिट्रोस्पोरस टाइप के प्लांट हैं इनमें टू टाइप्स के जो स्पोर्ट्स प्रजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल जो स्पोरोफिल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं किसमें कौन में या स्ट्रोबिलाई भी कह सकते हैं अपन इनको स्पोरोफिल्स बियर करते हैं किसको स्पोरेंजिया को और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोरोफिल्स टू टाइप्स के होते हैं माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स जिट क्लियर अब नेक्स्ट आता है अपना 
इसमें माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज इन टू मेल एंड फीमेल कौन वही बात आ गई ना यहाँ पर कि जो माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं मेल एंड फीमेल कौन में अब मेल एंड फीमेल कॉन्स में भी अकर्स ऑन द सेम प्लांट्स अब एक चीज़ न्यू आ गई और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिम्नोस्पम का आपको मतलब इसको याद रखना ही रखना है क्योंकि पाइनस और साइकस के एग्जांपल मोस्टली मेडिकल में और नीट वगैरह में ये रिपीट होते रहते हैं मेल एंड फीमेल कॉन्स में अकर ऑन द सेम प्लांट्स अब ये क्या कह रहे हैं कि जिम्नोस्पम में जो मेल एंड फीमेल कॉन्स हैं डिफरेंट होते हैं ये तो अपन ने पढ़ लिया है बट ये सेम प्लांट पर भी हो सकते हैं एंड और ऑन डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट प्लांट पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं अब जब सेम प्लांट में होंगे तो वो किस पर प्रेजेंट होते हैं इसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पम में पाइनस पाइनस बिकॉज ये मोनोसियस प्लांट होते हैं ठीक है ना इसीलिए इनमें मेल एंड फीमेल कौन सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट आता है ऑन डिफरेंट प्लांट्स लाइक साइकस साइकस इज लाइक डायोसियस प्लांट डायोसियस प्लांट है तो इसमें जो कौन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर प्रजेंट होगा ठीक अब नेक्स्ट आता है अपना कैरेक्टर मेगा स्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी न्यू सेलर्स एंड दैट अंडर गोज म्यूसिस टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स ऑफ विच थ्री जनरेटेड अब मैंने आपको बताया था कि थ्री जनरेट होती हैं कैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल मेगा स्पोरेंजियम होंगे मतलब फीमेल होंगे जो वो मेगा स्पोर्स बोलते हैं अपन और ये मेगा स्पोर्स म्यूसिस करके फोर स्पोर्स को प्रेजेंट करते हैं फोर सेल्स को प्रेजेंट करते हैं अब ये प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है इनमें से ये फोर में से जो थ्री होते हैं वो थ्री तो डिजेनरेट हो जाते हैं और ओनली वन जो है आगे जाकर फीमेल गेमिटोफाइट में डिफ्रेंशिएट या डेवलप हो जाता है ठीक है नेक्स्ट आता है कि ईच पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गैमेट्स दैट आर कैरीड ऑफ द पोलन ट्यूब दैट इज कॉल्ड सिफेनोगेमी अब इसमें क्या कह रहे हैं ये हायर प्लांट्स हैं इसीलिए इनमें जो पोलन जर्मिनेट होते हैं वो क्या होते हैं टू फॉर्म मेल गैमेट्स मेल गैमेट को फॉर्म करते हैं दैट आर कैरीड आउट कैरीड ऑफ द पोलन ट्यूब और किसके थ्रू कैरी होते हैं वो पोलन ट्यूब के थ्रू कैरी होते हैं बाहर नहीं होता मतलब इनमें That is called इनको बोलते हैं अपन यहाँ पर सिफेनो गैमी इज इट क्लियर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन जाइगोट विच इज डेवलप इन टू एम्रियो एन एम्रियो ये सब मैं आपको अभी एक लाइफ साइकिल बताऊँगी इसमें जिम्नोस्पम की ये स्टेप बाई स्टेप आपको बिल्कुल ईजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा बट थ्योरी पढ़ना इसलिए कंपल्सरी है जब अपन ये थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो उसकी स्टेप देखते ही अपने को याद हो जाता है कि अपने को इसमें क्या लिखना है तो थ्योरी को पहले पढ़ेंगे फिर अपन इसकी लाइफ साइकिल से इसकी पूरी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको एज इट इज़ पूरी थ्योरी लर्न हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन अ जाइगोट विच इज़ डेवलप इन टू एन एम्ब्रियो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट क्या मिलेगा जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा जो डेवलप हो जाएगा किस में एम्ब्रियो में ठीक है ओब्यूज बिकम ट्रांसफॉर्म इन टू सीड्स ओबरी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सीड में आगे जाकर सॉरी ओब्यूज क्योंकि ओब्री तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होती क्योंकि ओब्यूज कवर नहीं होते इसमें इज इट क्लियर ये समझ में आ रहा है आपको अब अपन इसमें देखें कि क्या होता है ब्रायोफा अपन पढ़ रहे हैं क्या जिम्नोस्पम अब जिम्नोस्पम को अपन यदि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट से कंपेयर करें तो क्या होता है टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है बट जिम्नोस्पम डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज इट क्लियर जो जिम्नोस्पम है उनमें जो इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं होती अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अपन ये पढ़ेंगे ना इसमें अभी लाइफ साइकिल तो लाइफ साइकिल में क्या है जो लोअर टाइप के जो जिम्नोस्पम होते हैं मतलब स्टार्टिंग होती है जब इनकी तो उनमें क्या होता है जूडियो सिफेनोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है और जो गैमिट्स बनते हैं ना वो भी कैसे बनते हैं उस टाइम पर मोटाइल टाइप के ठीक है ना जो हायर जिम्नोस्पम होते हैं या जिम्नोस्पम के जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें सिफेनोगेमी या सिफेनोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है और जो गैमेट्स होंगे वो भी नॉन मोटाइल बनेंगे अब एक चीज़ और अपन देखें कि अपन ने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की नीड होती है दैट इज़ 
वाटर बट जो जिम्नोस्पम है इसमें इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड नहीं होती ठीक है ना अब अब यदि अपन इसको एनजीओस्पम से कंपेयर करें तो एनजीओस्पम में क्या होता है मैंने यहाँ पर पहले बो, आ, बोला भी है आपको कि एनजीओस्पम में डबल फर्टिलाइजेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है इट मीन्स जाइगोट एंड एंडोस्पम दोनों बनते हैं जबकि जो जिम्नोस्पम होता है उसमें सिंगल टाइप का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है और ओनली जाइगोट बनता है अब आप कहेंगे मैम एंडोस्पम भी बनता है इसमें तो तो एंडोस्पम बनता है बट कहाँ बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन और एनजीओस्पम में कब बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है ना तो जैसे ही अपन यहाँ पर ये यह अपन ने पूरा देख लिया है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपके लिए यहाँ पर कि जो पाइनस एंड साइकस हैं इनको तो आपको याद रखना ही है खैर एक एग्जांपल है इसमें जिम्नोस्पम का गिंको बिलोबा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए मैंने आपको यहाँ अलग से लिखा है और ये मोस्टली रिपीट होता रहता है एग्जाम में तो ये कैसा प्लांट है फैन शेप्ड प्लांट है मतलब जो इसकी लीव्स होती हैं वो फैन शेप्ड होती हैं और एंड कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है इसमें कि इनको क्या बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट फॉसिल्स को को रिजेंबल करते हैं फॉसिल्स को रिजेंबल करते हैं बट हो, होते होते कैसे हैं बट लिविंग होते हैं लिविंग हैं और फॉसिल को रिजेंबल कर रहे हैं इसीलिए इन्हें फॉसिल्स प्लांट भी लिविंग फॉसिल्स प्लांट भी कहते हैं यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया अब मैं लाइफ स्टाइल जो सॉरी लाइफ साइकिल है वो आपकी यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पम जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आप लाइफ साइकिल के थ्रू किसी भी इस कैटेगरी को आप स्टडी करेंगे ना तो आपको खुद भी बहुत ईजीली सब कुछ मतलब लर्न हो जाएगा और समझ में भी आएगा तो यहाँ मैं आपको जिम्नोस्पम की लाइफ साइकिल बताती हूँ तो जिम्नोस्पम की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है स्पोरोफाइट होती है है ना स्पोरोफाइट होती है मीन्स डिप्लॉयड होती है और अपन ने जबकि ब्रायोफाइट्स में और उसमें क्या पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में कैसी होती है गेमिटोफाइट टाइप की होती है गेमिटोफाइटिक मीन्स हैप्लॉयड होती है ठीक है ना और जो जिम्नोस्पम है इसमें कैसी होती है स्पोरोफाइट मीन्स डिप्लॉयड टाइप की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है अब स्पोरोफाइटिक में इसमें जिम्नोस्पम में जो मेल एंड फीमेल कौन है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अब ये सेम प्लांट पर भी हो सकते हैं मे बी और डिफरेंट प्लांट पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे अपन ने अभी पाइनस और साइकस का एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि जो पाइनस होते हैं वो मोनोसियस होते हैं और साइकस होते हैं वो डायसियस होते हैं बट जो कौन है वो मेल और फीमेल अलग अलग ही प्रजेंट होंगे चाहे वो सेम प्लांट पर प्रजेंट हो या डिफरेंट प्लांट पर प्रजेंट हो तो मेल कौन होगा तो माइक्रोस्पोरोफिल्स उसमें प्रेजेंट होंगे और फीमेल प्लांट होगा तो मेगा स्पोरोफिल्स प्रेजेंट हो गए जैसे मैंने आपको अभी एक कैरेक्ट बताया था कि जो लीव्स होती हैं वो मैच्योर होकर स्पोरोफिल्स में डेवलप हो जाती हैं ठीक है ना तो जो और कौन के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ठीक है ना मेल के अंदर मेल स्पोरोफिल्स प्रजेंट होंगे और फीमेल के अंदर फीमेल अब जो स्पोरोफिल्स हैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप देखना है इसको वही चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और फीमेल होगा तो मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे ठीक या स्पोरेंजियम भी बोलते हैं इनको तो स्पोरोफिल्स के अंदर कौन के अंदर स्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया ठीक चाहे वो मेल हो या फीमेल हो अब स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स हैं जो और फीमेल के अंदर मे मेगा स्पोरो स्पोर्स मदर सेल्स हैं ये किसको प्रोड्यूस करेंगे माइक्रो स्पोर्स को किसके थ्रू मियोसिस के थ्रू मेल में भी एंड फीमेल में भी सो so, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर जो माइक्रो स्पोर्स प्रेजेंट होंगे मेल में वो जर्मिनेट होकर ऑल माइक्रो स्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स में ध्यान रखना ऑल माइक्रो स्पोर्स मतलब जो चार माइक्रो स्पोर सेल्स बन रही हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी पोलन ग्रेन्स में बट फीमेल में क्या होगा कि जो मेगा स्पोर्स हैं वो बनेंगे तो चार ही फोर मेगा स्पोर्स बनेंगे जो उनमें से थ्री तो डिजेनरेट हो जाएंगे और ओनली वन जो स्पोर सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी फीमेल गेमिटो फाइट में जो अपने को यहाँ पर दिख रहा है फीमेल गेमिटो फाइट कैसा है हेप्लॉयड टाइप का है ठीक है 
अब ये फीमेल गैमिटोफाइट आगे जाकर आर्कीगोनिया बनाएगा आर्कीगोनिया मीन्स क्या है मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कन्वर्ट हो जाएगा किस में फीमेल गैमिट में जिसको अपन बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एग यहाँ तक प्रोसेस आ गया अब अपन पहले यहाँ जो मेल का है वो भी देख लेते हैं जो जर्मिनेट होकर पोलन ग्रेन्स में डेवलप हुए और पोलन ग्रेन्स क्या बना लेते हैं ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देते हैं या डेवलप हो जाते हैं फिर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ठीक है ना फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा इसमें जाइगोट किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में ठीक है और एम्ब्रियो किसकी फॉर्मेशन कर देता है आगे जाकर सीड की फॉर्मेशन कर देगा ये सभी डिप्लॉयड हैं आपको दिख रहे हैं ये सारे डिप्लॉयड हैं ठीक है ना अब अपन ने यहाँ पर देखा कि मैंने आपको जैसे बताया था कि एंड्रोस्पम जो गैमिटोफाइट है इसको एंड्रोस्पम भी कहते हैं मैंने एक पॉइंट आपको बोला था कि जो एनजियोस्पम होते हैं एनजियोस्पम उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट एंड एंड्रोस्पम दोनों प्रोड्यूस होते हैं और दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं और एक चीज़ मैंने बोली थी कि जिम्नोस्पम प्लांट में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है और एंडोस्पम भी बनता है बट एंडोस्पम कब बनता है बिफोर फर्टिलाइजेशन तो यहाँ अपन फॉर्मेशन दिखा रहे हैं ना एंडोस्पम की बिफोर फर्टिलाइजेशन ये आपको यहाँ पर चीज़ समझ में आ गई अब अपन एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सीड है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेवलप होकर मैच्योर मेन प्लांट बॉडी में जिम्नोस्पम की कन्वर्ट हो जाएगा या डिफ्रेंशिएट हो जाएगा या डेवलप हो जाता है किसी भी कुछ भी बोल सकते हैं अपन अब एक चीज़ आप देखेंगे ये डिप्लॉयड है स्पोरोफाइटिक स्टेज मेल फीमेल स्पोरोफिल्स भी इसके डिप्लॉयड हैं माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड है स्पोर मदर सेल्स दोनों में डिप्लॉयड हैं और यहाँ जाइगोट तक का ये जो प्रोसेस अपने को यहाँ दिख रहा है ये देखिए आप मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रही हूँ जितने भी डिप्लॉयड स्टेज हैं इस स्टेज को यहाँ अपन बोलते हैं डिप्लॉयड जिम्नोस्पम की डिप्लॉयड स्टेज ठीक है और ये ये अपने को दिख रही है ना यहाँ पर फीमेल गैमेट हैप्लॉयड मेल गैमेट हैप्लॉयड इसपो माइक्रो स्पोर्स हैप्लॉयड मेगा स्पोर्स हैप्लॉयड और गैमिटोफाइट फीमेल गैमिटोफाइट इज ऑल्सो हैप्लॉयड तो इस स्टेज को बोलेंगे अपन हैप्लॉयड स्टेज ठीक है ना समझ में आ गया ये आपको अब आपको पूरी लाइफ साइकिल आई थिंक समझ में आ गई होगी अच्छे से कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिम्नोस्पम की वो स्पोरोफाइटिक होती है मेल एंड फीमेल कौन में स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं मेल होगा तो माइक्रो और फीमेल होगा तो मेगा ठीक है अब स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे स्टेप ध्यान रखना है आपको स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे मेल है तो माइक्रो स्पोरेंजिया होंगे फीमेल है तो मेगा स्पोरेंजिया होंगे ये सब डिप्लॉयड टाइप के होंगे अब स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स बनते हैं और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर्स मदर सेल्स की फॉर्मेशन होगी और ये म्योसिस करके माइक्रो स्पोर्स बनाएंगे फीमेल और मेगा स्पोर्स बनाएंगे सॉरी माइक्रो स्पोर्स मेल में बनेगा और फीमेल में मेगा स्पोर्स बनेंगे जो माइक्रो स्पोर्स में फोर मेगा स्पोर सॉरी माइक्रो स्पोर्स बनेंगे फी मेल में वो कैसे होंगे फोर के फोर ही जर्मिनेट हो जाएंगे पोलन ग्रेन में और फीमेल में जो मेगा स्पोर्स बनेंगे वो भी फोर ही बनेंगे बट फोर सेल्स में से थ्री सेल्स तो डिजेनरेट हो जाएंगी और ओनली वन सेल है वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगी या फीमेल गैमिटोफाइट में डिजन वो सॉरी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी ठीक है अब फीमेल गैमिटोफाइट की इस स्टेज को अपन यहाँ पर एंडोस्पम भी बोलते हैं क्योंकि एंडोस्पम पहले क्यों बन गया इसमें क्योंकि इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है जिम्नोस्पम में और सिंगल टाइप के फर्टिलाइजेशन में बिफोर फर्टिलाइजेशन ही एंडोस्पम की फॉर्मेशन हो जाती है अब फीमेल गैमिटोफाइट है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएगा आर्कीगोनिया एंड फीमेल गैमेट बनेगा आर्कीगोनिया से दैट इज़ कॉल्ड एग अब यहाँ पर अपन ने देखा था कि जर्मिनेट होकर माइक्रो स्पोर्स पोलन ग्रेन बन जाते हैं पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स बनाते हैं मेल गैमेट्स 
तो ये फी, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उस प्रोसेस के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो बाद में डेवलप हो जाता है सीड में और सीड क्या करता है मैच्योर होकर स्पोरोफाइटिक में वापस से मेन प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ना मतलब कि इसमें नया जिम्नोस्पम प्रोड्यूस हो जाता है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब जिम्नोस्पम में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी थैंक यू